Benvenuti all'ottavo episodio della serie su Amiga, nell'eseguire il punteggio più alto possibile, all'interno della competizione organizzata da due community internazionali. Per il decimo round la scelta è ricaduta su Rodland, lo splendido porting della controparte arcade, pubblicato dalla Storm nel lontano 1991. Conversione davvero ok, direi deliziosa, frame rate che mostra veramente i muscoli. Nulla da eccipire sul comparto sonoro, così come sulla giocabilità. Rodland racconta la storia di due fatine, Rit e Tam, che devono salvare la propria madre, catturata e portata in un castello. Per fare ciò dovremo affrontare 40 livelli all'interno di 4 mondi. Ogni 10 stage ci sarà la boss fight. La difficoltà non è elevata, per cui una volta entrati in possesso dei comandi di gioco e con un minimo di attenzione, Salvare la mamma di Rit e Tam non sarà un'impresa poi così ardua. Le fatine avranno a disposizione una bacchetta per annientare i nemici, utile anche per stordirli e liberarsi la strada davanti a sé. Per ogni tre hit il nemico verrà eliminato rilasciando un power up, utile per sconvigere gli altri suoi simili. E nel caso questo avvenga avremo dei punti bonus, in quanto potremo raccogliere della frutta ben distinta ognuna con il proprio valore. Le scarpette arcobaleno invece ci permettono di realizzare delle scale in qualsiasi punto dello stage, utili anche per confondere le idee della CPU. Essendo una sfida a punteggio, si consiglia come prima azione di raccogliere tutti i fiori presenti a schermo. In questo modo i nemici subiranno una trasformazione e rilasceranno delle lettere una volta eliminati. Così facendo potremo formare la parola extra, che oltre a premiarci con una vita bonus, ci donerà 10.000 punti. Una tecnica da usufruire specie nei primi stage, in quanto la fase extra ha un timer elevato, mentre nei livelli più avanzati avremo poco tempo a disposizione per accumulare le lettere. Va anche detto che la fortuna in Rodland ha la sua importanza. Infatti bisogna anche sperare che la lettera rilasciata dal nemico è proprio quella che ci serve. Un'ultima precisazione, Rodland non ha un timer, per cui durante le boss fight potremo tranquillamente colpire i nemici all'infinito, in modo tale da accumulare punti, ma questo tipo d'azione è vietato dalla competizione. Andiamo dunque al gameplay dove potrete vedere in azione quanto appena spiegato.
Eccoci qua per la classifica di questo round. Come avete visto ho completato il gioco, ho ottenuto un nono posto e peccato per quell'ultima lettera non presa per formare la parola extra che mi avrebbe donato 10.000 punti in più, anche se non avrebbe cambiato nulla in termini di classifica. Nulla di diverso anche per quanto riguarda quella generale. Fatemi sapere la vostra opinione sulla conversione amica di Rodland, se ancora oggi vi fate qualche partita se lo avete portato a termine e se magari avete utilizzato una tecnica in particolare per realizzare un punteggio superlativo. Per il round 11 sarà la volta di Supercar 2, titolo Racing. Per oggi è tutto, non mi resta che salutarvi per ritrovarci nuovamente sempre qui.